ओके प्रिय शिक्षार्थी बृंद तुम्हारे संगे आसले अनेक दिन देखा नहीं आशा करेखने आज भलो आसले बोलेशे এখন একটা মহামারী চলছে সারা বিশ্ব জুড়েই মহামারী চলছে এই দুর্যোগের অভিঘাত থেকে আমাদের পড়াশোনাটাকে রক্ষা করবার জন্য আসলে এই অনলাইন পড়াশোনার ব্যবস্থাটা চালু করা হয়েছে সেই জন্য আমি শিক্ষা মন্ত্রণালয়কে ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমাদের অধিদপ্তর শিক্ষা অধিদপ্তরকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং আমাদের কলেজে যিনি আগুয়ান হয়ে এই ব্যবস্থাটি চালু করেছেন তিনি আমাদের মাননীয় অধ্যক্ষ প্রফেসর মোহাম্মদ মাহবুবুল করিম স্যার তাকে আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি আর কারিগরি সহায়তা দিয়ে এই রকম একটি ক্লাসের ব্যবস্থা করবার জন্য আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমাদের ইংরেজি বিভাগে সহকারী অধ্যাপক জনাব গিয়াসউদ্দিন আহমেদ ভুঁইয়া স্যারকে আর পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগের প্রভাষক জনাব ফিরোজ আলম স্যারকে আর একজনের কথা নিশ্চয়ই বলবো তিনি তোমাদের সবার পরিচিত সবার প্রিয় আমাদের বাংলা বিভাগের বিভাগীয় প্রধান স্যার জনাব ফাতিহুল কাদির সম্রাট স্যার স্যার আমাকে বিভিন্ন বিষয়ে দিক নির্দেশনা দিয়ে সহযোগিতা করেছেন তো এই প্ল্যাটফর্ম থেকে আমি স্যারকেও ধন্যবাদ জানাচ্ছি তো প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আজকে আমরা যেই বিষয়টা নিয়ে কথা বলবো তোমরা দেখতে পাচ্ছ বোর্ডে লেখা আছে সিরাজুদ্দৌলা সিকান্দার আবু জাফর সিরাজুদ্দৌলা আমাদের বাংলা প্রথম পত্রের সহপাঠের একটা নাটক সিরাজুদ্দৌলা এই নাটকটা নিয়ে আজকে তোমাদের সামনে কথা বলবো তো প্রথমে আমি সিকান্দার আবু জাফরের সম্পর্কে একটু বলি এই নাট্যকারের সঙ্গে তোমাদের আগে কখনো মানে কোনো পাঠ্য বিষয় ছিল কিনা আমার জানেন এই তো আজকে আমি এই সিকান্দার আবু জাফরের সম্পর্কে একটু কথা বলবো সামান্য সিকান্দার আবু জাফরি নাট্যকার উনি সাতক্ষীরা জেলার তালা উপজেলায় জন্মগ্রহণ করেন উনিশশো সালে এবং উনি নাট্যকার হিসেবে আবির ভূত হওয়ার আগে আসলে উনি সাংবাদিকতাতেই পেশাতে নিয়োজিত ছিলেন এবং একটি সাহিত্য পত্রিকা খুব নাম করা একটি সাহিত্য পত্রিকা তখন এটা ছিল সমকাল এখন আমরা যে দৈনিক সমকালটা পড়ছি এটি নয় একটি সাহিত্য পত্রিকা সমকাল সেইটির সম্পাদক এবং প্রকাশকের দায়িত্ব নিয়েছিলেন এবং সেই হিসেবে তিনি সবচেয়ে বেশি পরিচিত ছিলেন আর লেখালেখির মধ্যে বলবো তার একটা খুব বিখ্যাত কবিতা আছে যেটাকে তোমরা গান হিসেবে শুনেছ সেটা হচ্ছে আমার জনতা সংগ্রাম চলবে চলবে আমাদের সংগ্রাম চলবে এটি আসলে সিঙ্গাতর আবু জাফরের একটি কবিতা যেটি পরে সুর করে গান হিসেবে একটি জনপ্রিয় গণসঙ্গীতের মর্যাদা পায় এই কবিতাটি আর তার নাটকের মধ্যে শকুন্ত পাখান তারপর হচ্ছে মহাকবি আলাউল মাকরসা সিরাজুদ্দৌলা এগুলো বেশ উল্লেখযোগ্য আমরা এবারে নাটক এই বিষয়টা সম্পর্কে একটু কথা বলবো নাটক জিনিসটা আসলে কি আমরা তো সাহিত্যের অনেক অভিধার সঙ্গে পরিচিত সাহিত্যের অনেক প্রকরণ রূপকল্পের সঙ্গে আমরা পরিচিত তো তারই মধ্যে একটি হচ্ছে নাটক যেমন আছে তোমার প্রবন্ধ কবিতা উপন্যাস তাদের মধ্যে নাটক ও একটি আলাদা প্রপঞ্চ নাটককে আসলে বলা হয় এটি হচ্ছে দৃশ্য কাব্য কবিতা মানে সংস্কৃতিক যে সংস্কৃত আলঙ্কারিকগণ তারা এই ইয়েটাকে কবিতাটাকে মানে কাব্যটাকে দুটো বিষয় ভাগ করেছেন একটা হচ্ছে শ্রব্য কাব্য আর একটা হচ্ছে দৃশ্য কাব্য শ্রব্য কাব্য মানে যার আবেদনটা হচ্ছে কানের কাছে শুনতে হয় আর এইখানে পাঠক এবং যিনি কবি তার মধ্যে কিন্তু কোনো ইন্টারাকশান থাকে না কোনো মিডিয়া থাকে না আর শ্রব্য কাব্য বদলে যে দৃশ্য কাব্য যেটি অর্থাৎ নাটক যাকে বলছি আমরা এই দৃশ্য কাব্যটাতে কিন্তু নাট্যকার এবং দর্শক এই দুই দলের মাঝে আরও এক দল কিন্তু থাকে তার হচ্ছে অভিনেতা অভিনেত্রী বা কুশিলব এবং নাটককে বলা হয় একটা যৌথ শিল্পকর্ম যৌথ শিল্পকর্ম এই জন্যে যে একটি উপন্যাস সফল হতে হলে ঔপন্যাসিক খুব ভালোভাবে লিখলেই সেটি ভালো হতে পারে আবার একটি কবিতা সেটার আবেদনও সেই পাঠক এবং ইসের মধ্যেই যিনি পাঠ করবেন তার মধ্যেই মোটামুটি ইয়ে থাকে আবদ্ধ থাকে যতক্ষণ না পর্যন্ত সেটা জনসাধারণের উদ্দেশ্যে আবৃত্তি করা হয় কিন্তু আমাদের নাটক যদি সফল হতে হয় তাহলে কিন্তু তাকে ভালো সুলিখিত হতে হবে সু অভিনীত হতে হবে এবং পাশাপাশি এটা কিন্তু দর্শকের মেটাল হাইট দর্শকের মানসিক উচ্চতাও কিন্তু সেই পর্যায়ে হতে হবে যে দর্শক ধর নাটকার খুব ভালো একটা নাটক লিখলেন তার থিমটা খুব ভালো বিষয়টাও খুব ভালো খুব ভালোভাবে তিনি সেটা উপস্থাপনও করেছেন কিন্তু যদি এমন হয় যে দর্শক সেটাকে নিতে পারছে না 
দর্শক সেই মানসিক উচ্চতায় গিয়ে পৌঁছায়নি তাহলে কিন্তু খুব সুলক্ষিত নাটকও কিন্তু ব্যর্থ হতে বাধ্য কাজে এইখানে এই সফলতাটা বা সার্থকতাটা নির্ভর করে আসলে যৌথ এই যেমন অভিনেতা অভিনেত্রীরা যদি খুব ভালো অভিনয় করতে না পারে বা মঞ্চের যে আলোকসজ্জা বা প্রপস গেট আপ মেক আপ এগুলো কিন্তু একটা সার্থক নাটকের জন্য খুবই জরুরি একটা বিষয় তো এইভাবে দেখা যায় যে অনেকের সম্মিলিত প্রচেষ্টা বা অনেকের সম্মিলিত সফলতার উপরে নির্ভর করে একটি সার্থক নাটক আর নাটক আমরা তো জানি যে সাহিত্য ওভারঅল সাহিত্যটাই কিন্তু আসলে কি করে সমাজের জীবনের একটা এক একটা দিকে প্রতিফলিত করে আমাদের সুখ দুঃখ আনন্দ বেদনা মিলিয়ে যে জীবন তার হচ্ছে অভিনীত রূপটাই হচ্ছে নাটক যদি সহজ করে বলি আর কি একেবারে আমি ওইরকম আলঙ্কারিক সংজ্ঞায় না গেলাম সহজ করে বোঝানোর জন্য যদি বলি যে এই এই যে আমরা আমাদের জাপিত জীবনে কি করছি সেইটি বা এক একটি চরিত্র হ্যাঁ তারা কিভাবে কি করছে তাদের কাজ কলাপ কার্যকলাপগুলো তাদের এই সব বিষয় আশয়গুলো যদি অভিনীত রূপ পায় তখনই সেটা একটি নাটক হয় তো এই নাটকের মধ্যে যদি কাঠামোবদ্ধ নাটকের কথা বলি সেক্ষেত্রে মোটামুটি চারটা জিনিস খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা হচ্ছে নাটকের মধ্যে একটি কাহিনী থাকে তারপরে কতগুলো চরিত্র থাকে সংলাপ থাকে আর থাকে মূল ভাবনা তো কাহিনী কাহিনিটা কি আমরা তো ছোটোবেলার যে মনে আছে কিনা তোমাদের যে মা আমাদেরকে ছোটোবেলায় ঘুম পাড়ানি গান শুনিয়ে গল্প বলে ঘুম পাড়াতেন এই যে গল্প শোনা টেন্ডেন্সি যে খুব দুষ্ট বাচ্চা ঘুমোতে চাচ্ছে না কিন্তু মা হয়তো গল্প বলে ঘুম পাড়িয়ে দিল কারণ কি গল্পের একটা মহম আছে একটা আকর্ষণ আছে যেটা আমাদের এই বড় বেলাতেও আমরা যখন বড় হয়ে যাই তখন একটা গল্পের আকর্ষণ থাকে আমাদের গল্প আমরা শুনতে চাই তো সে কারণে নাটকে একটা গল্প অবশ্যই জরুরি পাশাপাশি নাটকে থাকবে কি কতগুলো চরিত্র নাটকে অনেকগুলো চরিত্র থাকতে পারে একটি তবে একটি কেন্দ্রীয় চরিত্রকে নিয়ে বা এটাকে কেন্দ্র করে বাকি চরিত্রগুলো কিন্তু আবর্তিত হয় এরকম আর চরিত্রের একটা বড় বিষয় হচ্ছে যখন নাটকের শুরুতে শুরুতে চরিত্রটা যেমন ছিল তার কিন্তু বিবর্তন হয় তার পরিবর্তন হয় যখন নাটকটা শেষ হয় তখন দেখা যায় যে চরিত্রটাকে সেভাবে পাওয়া যাচ্ছে না তার এক রকমের পরিবর্তন লক্ষ্যযোগ্য এরপরে আমি আসছি সংলাপের ক্ষেত্রে আসলে আমি একটু আগে বলছিলাম যে নাটক একটা যৌথ শিল্পকর্ম এবং নাটকে এই যে দর্শকের সঙ্গে কুশিলবের যোগাযোগ সেটা কীভাবে হয় সেটা হয় সংলাপের মাধ্যমে দর্শক কে একটা কিছু বলবার জন্য যে মেসেজটা দিতে চায় বা যে কথাটা বলতে চায় সেইটা বলা হয় কিভাবে পাত্রপাত্রীদের সংলাপের মধ্য দিয়ে পাত্রপাত্রী একটা করে সংলাপ প্রেক্ষণ করেন তারা এক একটা করে কথা বলেন এই কথাগুলোর মধ্য দিয়ে কিন্তু আমরা বুঝতে পারি যে অতীতে কি হয়েছিল বা ভবিষ্যতে কি হতে যাচ্ছে বা বর্তমান অবস্থাটাই বাকি সেটা কিন্তু আমরা পাত্রপাত্রীদের সংলাপের মধ্য দিয়ে বুঝতে পারি আর এরপরে আছে লেখকের যে মূল ভাবনাটা অর্থাৎ যে মেসেজটা তিনি দিতে চান যে কথাটা তিনি বলতে চান সেই মূল বিষয়টা সে হচ্ছে কি মূল ভাবনা বা প্রেমিজ এই অভিধার মধ্যে দিয়ে মোটামুটি এই চারটি বিষয় একটি নাটকের মধ্যে আশা করা হয় এই নাটকের কিন্তু আবার নানান রকমের কি বলবো প্রকার ভেদ রকম ভেদ আছে কোনোটা ট্র্যাজিডি নাটক কোনোটা কমেডি কোনোটা মেলোড্রামা কোনোটা আবার সেফ প্রহসন হাস্যরস এই আমরা যদি সেই রকম বিবেচনা করি তাহলে আমাদের সিরাজুদ্দৌলা যে নাটকটি সম্পর্কে আজকে কথা বলতে যাচ্ছি সেইটি কিন্তু আসলে এই ট্র্যাজিডি ঘরানার একটু বিয়োগান্তক নাটক যাকে বলি আমরা ট্র্যাজিডি ঘরানার নাটক সেই প্রসঙ্গে আমি আসব আমি প্রথমে আমি সিরাজুদ্দৌলা নাটকটার এই প্রেক্ষাপটটা সম্পর্কে একটু কথা বলবো যে কোন প্রেক্ষাপটে কি অবস্থায় আসলে এই যে পলাশির যুদ্ধ যেটা কি সিরাজুদ্দৌলা নাটকের মূল বিষয় যে ঘটনাটা ঘটেছিল কি প্রেক্ষাপটে এটা হয়েছিল সেটা নিয়ে আগে আমি একটু কথা বলবো আমরা জানি যে বাংলা এই অঞ্চলটা ছিল হচ্ছে কি বাংলা বিহার উড়িষ্যার এই তিনটা ভাষাভাষী অঞ্চল নিয়ে একটি প্রশাসনিক একটা ইউনিট ছিল তা আমি একটু সহজ করে বোঝাই আমি বলছি এটা আমি যা করছি সেটা ভারতবর্ষের মানচিত্র নয় স্রেফ বোঝানোর জন্য একটু বোঝানোর সুবিধার্থে আমি একটু ধরে নিলাম যে এইটা হচ্ছে কি আমাদের ভারতবর্ষ হুম এটার কেন্দ্রে আছে দিল্লি কেন্দ্রে আছে দিল্লি এর এইদিকে দুঃখিত এর এই অংশ ধরো বিহার এই অংশ ধরো উড়িষ্যা এই অংশ ধরো বাংলা এটা ধরো দাক্ষিণাত্য 
এটা ধরো কর্ণাটক এটা ধরো পাঞ্জাব পাঞ্জাব এটা ধরো সিন্ধু এইগুলো জাস্ট বোঝানোর জন্য তোমাদেরকে এটা কিন্তু ভারতবর্ষের মানচিত্র না বা এটাও প্রমাণ করছে না যে বাংলা ঠিক এই পাশে দাক্ষিণাত্য আছে আমি আসলে সেরকম কিছুই বোঝাতে চাচ্ছি না জাস্ট বোঝানোর জন্য যে দিল্লিটা হচ্ছে শাসন ক্ষমতার কেন্দ্রে ছিল আর এই যে বিহার সরি বিহার বিহার উড়িষ্যা আর হচ্ছে বাংলা এই এই তিনটা অঞ্চলের মধ্যে কিন্তু ভাষাগত এবং সংস্কৃতিগত মিল ছিল সে কারণে এই তিনটিকে একসঙ্গে করে একটি প্রশাসনিক একক হিসেবে তখন নেওয়া হয়েছিল তো দিল্লির যিনি তিনি তো কেন্দ্রে আছেন দিল্লির যিনি বাদশাহ বলো সম্রাট বলো দিল্লির সম্রাট বা বাদশাহ তিনি আছেন ক্ষমতার কেন্দ্রে তিনি হচ্ছেন বাদশাহ ব্যাস এই বাদশাহ এই অঞ্চলগুলোর জন্য এই প্রদেশগুলোর জন্য এক একজন করে প্রশাসক নিয়োগ করতেন এবং যেই প্রশাসক থাকতেন তাকে বলা হচ্ছে কি নবাব নবাব আর নবাব তার যে পুরো প্রদেশটাকে বা তার অঞ্চলটাকে ছোট ছোট কতগুলো রাজ্যে ভাগ করতেন সেগুলো সেই রাজ্যগুলো আবার নিয়ন্ত্রণ করতেন যিনি তিনি হচ্ছেন কে রাজা কেমন এটা জাস্ট একটু বোঝানোর জন্য যে ক্ষমতার যে ইয়েগুলো পালা বদলগুলো অর্থাৎ ক্ষমতার যে কি বলবো ক্রমটা কি কাকে কে নিয়ন্ত্রণ করছে কে কাকে খাজনা দিচ্ছে রাজা তার অঞ্চল থেকে ট্যাক্স তুলছেন কর তুলছেন খাজনা তুলছেন সেটি একটা অংশ নিজের কাছে রেখে দিয়ে দিচ্ছেন কাকে বাকি অংশ দিয়ে দিচ্ছেন নবাবকে নবাব আবার তার অংশটুকু রেখে দিয়ে দিচ্ছেন কাকে বাদশাকে এইভাবে একটি শাসন ব্যবস্থা তখন চলছিল তো এই বাংলা বিহার উড়িষ্যা মিলে যেই অঞ্চলটা যেই সুবাটা সেই অঞ্চলের যিনি প্রধান তিনি হচ্ছেন কি নবাব সতেরোশো উনচল্লিশ সাল পর্যন্ত এই ইয়েটার এই অঞ্চলের নবাব ছিলেন সুজাউদ্দিন খান বলে এক একজন সুজাউদ্দিন খান উনি উনচল্লিশ সাল পর্যন্ত ইয়ে করেছেন নবাবই করেছেন তার তার একজন আমাত্ম ছিলেন আলিবর্দ্দি খান আলিবর্দি আসলে মির্জা মোহাম্মদ আলিবর্দি মির্জা মোহাম্মদ আলি সরি মির্জা মোহাম্মদ আলি তার নাম এই মির্জা মোহাম্মদ আলি আর তার উপাধি হচ্ছে কি খান আর উপাধি হচ্ছে আলিবর্দি এবং তার ওই যে খান পদবিটা এটা তিনি বংশ পরম্পরাক্রমে ওই দিল্লির দরবার থেকে পেয়েছিলেন তো এই আলিবর্দি ছিলেন আসলে ওই সুজাউদ্দিনের একজন আমাত্ম এবং খুবই বিশ্বস্ত আমাত্ম উনচল্লিশ সালে সতেরোশো উনচল্লিশ সালে যখন এই সুজাউদ্দিন মারা যান তখন তার পুত্র সরফরাজ খান সরফরাজ খান তখন এই নবাবিতে আরোহণ করেন অর্থাৎ তিনি ক্ষমতায় আরোহণ করেন এই তখন এই যে কি বলবো সতেরোশো চল্লিশ সালে এই আলিবর্দি তখন ইসের বিরুদ্ধে এই সরফরাজ খানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে এবং তাকে গিরিয়ার যুদ্ধে পরাজিত করে বাংলার মসনদে আরোহণ করেন এরই মধ্য দিয়ে কিন্তু আলিবর্দির শাসনকালটা শুরু তো আলিবর্দি খানের যে বিষয়টা ছিল তার যদিও তিনি একজনকে মেরে বলতে পারো তার বাম বাংলার মসনতে তিনি আরোহণ করেছিলেন এবং একজনের বলতে পারো বিশ্বস্ততাই ভঙ্গ করেছেন কারণ এই সরফরাজ খান কিন্তু সুজাউদ্দিনের পুত্র এবং তিনি বৈধভাবেই ক্ষমতায় গিয়েছিলেন তো যাই হোক এর এত কিছুর পরেও কিন্তু আলিবর্দি অনেক জনপ্রিয় একজন শাসক ছিলেন তার কারণ তিনি কৃষি শিল্প বাণিজ্য এইসব ক্ষেত্রে প্রভূত উন্নয়ন সাধন করেছিলেন যেটি এই অঞ্চলের প্রজা সাধারণের স্বার্থ সংরক্ষণ করেছিল ফলে জনগণের কাছে তিনি কিন্তু বেশ একটা জনপ্রিয়তার আসন কিন্তু তিনি লাভ করেছিলেন আর পাশাপাশি আর একটা ব্যাপার এতে ওই সময়টাতে মারাঠা এবং মারাঠা বর্গি যারা এবং হচ্ছে আফগান বিদ্রোহীরা এরা কিন্তু এই অঞ্চলে বেশ ঝামেলা করছিল তো এই আলিবর্দি খুব শক্ত হাতে এটা নিয়ন্ত্রণ করতে পেরেছিলেন সে কারণে তিনি মানে শাসন ক্ষমতাটা খুব ভালোভাবে চালিয়ে যেতে পেরেছেন এবং জনগণকে শান্তি স্বস্তি দিতে পেরেছিলেন এই অবস্থাতে সতেরোশো ছাপ্পান্ন সাল পর্যন্ত মোটামুটি উনি ভালোভাবেই ওনার ওনার শাসনকালটা উনি অতিবাহিত করেন এরপরে এই আলিবর্দির এই আলিবর্দি আমি একটু আলিবর্দি খান এই ভদ্রলোকের আবার তিন কন্যা ছিল একজন হচ্ছে মেহেরুন্নেসা যাকে তোমরা ঘষিটি বেগম নামে চেনো আর একজন হচ্ছে শাহ বেগম বা শাহা বেগম আর আরেকজন আমিনা বেগম
অর্থাৎ এই আলিবুদ্দিন ছিলেন অপুত্রক তার তিন কন্যা ছিল মেহেরুন্নেসা হচ্ছে বড় কন্যা আর ইনি ছোট কন্যা হচ্ছে আমিনা বেগম মেহেরুন্নেসা আবার নিঃসন্তান ছিলেন আলিবুদ্দি তার তিন কন্যাকে তার বড় ভাইয়ের তিন ছেলের সঙ্গে দিয়ে দিয়েছিলেন তো এই মেহেরুন্নেসা তিনি নিঃসন্তান ছিলেন শাহ বেগম এনাকে ইতিহাসে তত একটা পাওয়া যায় না আর আমিনা বেগম ইনি হচ্ছে নবাব সিরাজের মা নব আমিনা বেগমের আবার তিন পুত্র ছিল তার মধ্যে একজনকে মেহেরুন্নেসা যেহেতু তিনি নিঃসন্তান ছিলেন একজনকে তিনি দত্ত পালক নিয়েছিলেন আর কি যেহেতু তিনি নিঃসন্তান কিন্তু এই যেই সন্তানটিকে নিয়েছিলেন একটা মুদ্দোলা সে বসন্ত রোগে মারা যায় আর মেহেরুন্নেসা বা ঘসেটি বেগমের আসলে প্রথম থেকেই ইচ্ছা ছিল যে তিনি রাজমাতা হবেন এবং শাসন কার্যে তার একটা ক্ষমতা বলো তার একটা প্রতিপত্তি বলো এগুলো থাকবে কিন্তু এই যেহেতু তিনি নিঃসন্তান ছিলেন সেই জন্য তিনি এই একটি সন্তানকে এই আমিনা বেগমের এক ছেলেকে তিনি দত্তক নিয়েছিলেন আচ্ছা এই সন্তানটি মৃত্যু মারা যাওয়ার পরে আসলে মেহরুনেসা বা ঘষ্টি বেগম খুব হতাশ হয়ে পড়েন তিনি আসলে রাজমাতা হওয়ার যে স্বপ্ন সেটি কিন্তু প্রায় ভূমিসাৎ হতে যাচ্ছিল এরকম একটি অবস্থা তৈরি হয় আর আমিনা বেগম তার ও যে সিরাজ উদ্দৌলার মা যার কথা বলছিলাম তিনি আবার খুব অল্প বয়সেই তিনি বিধবা হয়েছিলেন তার স্বামী কে যা পর্তুগিজ পর্তুগিজ দক্ষিত আফগান বিদ্রোহীরা হত্যা করেছিল অল্প বয়সে এই মহিলা বিধবা হন তো যেটা সমস্যাটা আমাদের মূল সমস্যাটা তৈরি হয়েছিল কোথায় যে কারণে পলাশির প্রান্তরের তৈরি হয়েছিল সেই সমস্যাটা হচ্ছে কি আলিবর্দী খান যেহেতু আমিনা বেগমের পুত্র সিরাজ উদ্দৌলাকে আমি একটু লিখি এখানে সিরাজ উদ্দৌলা সিরাজ উদ্দৌলাকে যেহেতু আলিবর্দী খান তার পরবর্তীকালে তার উত্তরসূরি নিযুক্ত করেছেন তার পরে তিনি নবাভবন ঘোষণা করেছেন এই এই সিরাজ উদ্দৌলার বয়স কিন্তু তখন খুবই অল্প ছিল এবং সিরাজ উদ্দৌলাকে এই অল্প বয়সী নবাবকে আসলে অনেকেই মেনে নিতে পারে নাই তার কারণ হচ্ছে এই যে আমার তরা আলিবর্দির আমার তরা যারা আলিবর্দির সময়ে তার প্রতি বিশ্বস্ততা দেখিয়েছিল তাদের অনেকেই কিন্তু সিরাজের বিরুদ্ধে চলে গিয়েছিল তা আমি এইখানে যেহেতু নাটকটা বড় সমস্যা হয় সেটা হচ্ছে যে আমাদের চরিত্র সংখ্যা কিন্তু অনেক বেশি এবং দেখা যাচ্ছে কি কে কার পক্ষে আছে বিপক্ষে আছে এইটি আমরা অনেক সময় ভুল করে ফেলি তো আমি এইটা এই সুবিধাটা মানে এই অসুবিধাটা দূর করার জন্য প্রথমেই একটু চরিত্রগুলো নিয়ে কথা বলবো এই চরিত্রগুলো মানে এই সিরাজ উদ্দোলা নাটকটিতে কয়টি চরিত্র আছে এবং কে কোন পক্ষে আছে এইটা নিয়ে একটু কথা বলবো প্রথমেই আমি লিখছি মীর জাফর মীর জাফর মীর জাফর আলী খান ইনি খুব নিঃস্ব অবস্থায় আরব দেশ থেকে এই অঞ্চলে এসেছিলেন কিন্তু খুব উচ্চবংশীয় ছেলে বলে উচ্চবংশীয় বালক বলে আলিবর্দির খুব স্নেহভাজন হয়েছিলেন এবং আলিবর্দি তাকে এতটাই পছন্দ করতেন যে তার এক বৈমাত্রীয় বোনের সঙ্গে মির্জাফরকে বিয়ে দিয়ে এই অঞ্চলেই একেবারে স্থায়ী করে দেন কিন্তু মির্জাফর আলীর যা স্বভাব যে যেমন আর কি মির্জাফর আলী অনেক বেশি সুবিধা আলিবর্দি খানের কাছ থেকে পাওয়া সত্ত্বেও সেটি কিন্তু সে মনে রাখে নাই বরং একাধিকবার আলিবর্দি খানকে হত্যা করবার জন্য কিন্তু ষড়যন্ত্র করেছিল এবং আলিবর্দি খান অনেকবার তাকে খুব কঠিন শাস্তি দিতে গিয়েও কিন্তু আবার পিছপা হয়েছেন কিছু মানুষের আসলে কৌশল ক্ষমতা এমনই থাকে তারা বারবারই কিন্তু ওই মানে শাস্তি এড়াতে সক্ষম হয় তারা নানান রকমের কূট কৌশলে আসলে ওই ওইভাবে যিনি ক্রুদ্ধ হয়েছেন তাকে কিন্তু বশীভূত করে ফেলতে পারেন মীর জাফরও এভাবে আলিবর্দি কিন্তু বসে ভর্তি করে ফেলতে পেরেছিল যে কারণে বারবার তাকে সাজা দিতে গিয়েও কিন্তু আলিবর্দি দেন নাই এরপরে আছে ঘরসিটি বেগম একটু বলে রাখি মীর জাফর আলী খানের কিন্তু খুব প্রথম থেকে খুব আগ্রহ ছিল খুব ইচ্ছা ছিল যে তিনি সুবা বাংলার নবাব হবেন কিন্তু হতে পারেননি দেখে ক্রুদ্ধ ছিলেন এবং যিনি পরে নবাব হয়েছেন সিরাজ উদ্দৌলাকে ক্ষমতা থেকে বের করে দেওয়ার জন্য বা ক্ষমতা থেকে নামিয়ে দেওয়ার জন্য কিন্তু তিনি প্রাণপণ চেষ্টা করেছেন এবং মনে মনে ষড়যন্ত্রও কিন্তু করেছেন তিনি ঘরসিটি বেগম এরপরে আছে ঘরসিটি বেগম আমি আগেই বলেছি যা যে ঘরসিটি বেগম রাজমাতা হওয়ার স্বপ্ন দেখত কিন্তু সেটি যখন হলো না তখন সেও কিন্তু সিরাজের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করতে শুরু করলো এরপর আছে ক্লাইভ
কর্নেল ক্লাইভ খুবই ধুরন্ধর একজন মানুষ খুবই ধুরন্ধর সে প্রথম থেকেই খুব কৌশলে চাল চেলে কিন্তু সে রাজের পতন নিশ্চিত করে এবং পুরো ষড়যন্ত্রের কিন্তু হোতা ব্যক্তি হচ্ছেন আমাদের এই লর্ড ক্লাইভ এরপরে আছেন হলওয়েল ইনিও নবাব সিরাজ বিরোধী ইংরেজের এক শক্তি এরপর আছেন ওয়ার্ডস আছে রাজবল্লভ রাজবল্লভ আছেন আছেন রায় দুর্লভ এটার সঙ্গে আরও আছেন রাজবল্লভ রায় দুর্লভ আছে মানিক চাঁদ মানিক চাঁদ আছে আছে বিরম মেরমেরন মহম্মদি বেগ এদের চরিত্র আমরা মোটামুটি জানি তো এই যে মীর মিরন মির্জাফরের পুত্র যার নির্দেশে মহম্মদি বেগ করতে সিরাজের হত্যা হয়েছিল আর পক্ষে এগুলো তো আশা করি লেখা হয়েছে তোমাদের আমি এই পাশ থেকে একটু মুছে দেই এই যে তালিকাটা দিলাম এরা পুরো কিন্তু পুরা শক্তিটাই নবাবের বিপক্ষে কাজ করেছে আর নবাবের পক্ষে কাজ করেছে যারা তাদের মধ্যে মোহনলাল মীর মর্দান সাফরে তারপরে আছে এখানে নো বেসিং নারায়ণ সিং এই কয়েকজন সেনাপতি সিরাজের পক্ষে কাজ করেছেন আমরা দেখতে পাচ্ছি পক্ষের চাইতে বিপক্ষের শক্তি অনেক বেশি বিপক্ষে লোকজন ছিলেন অনেক বেশি এই অবস্থায় আমরা একটু মূল নাটকটাতে যাওয়ার চেষ্টা করব। সিরাজুদ্দৌলার চরিত্রগুলো আমরা জানলাম এখন আমরা মূল নাটকটাতে যাব তো মূল নাটকটাতে যাওয়ার জন্য খুবই প্রাসঙ্গিক একটা বিষয় এবং খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা জায়গা তোমাদের সঙ্গে আলোচনা করব সেটা হচ্ছে যবনিকা উত্তোলনের অববহিত পূর্বে যে ঘোষণাটা দেওয়া হয়েছিল সেই ঘোষণাটা একটু তোমাদের সঙ্গে নিয়ে আলোচনা করব সেটা হচ্ছে কি দেখো ঘোষণাটা এরকম ছিল এক স্বাধীন বাংলা থেকে আর এক স্বাধীন বাংলায় আসতে বহু দুর্যোগের পথ আমরা পাড়ি দিয়েছি বহু লাঞ্ছনা বহু পীড়নের গ্লানি আমরা সহ্য করেছি দুই স্বাধীন বাংলার ভেতরে আমাদের সম্পর্ক তাই অত্যন্ত গভীর আজ এই নতুন দিনের প্রান্তে দাঁড়িয়ে বিস্তৃত অতীতের পানে দৃষ্টি ফেরালে বাংলার শেষ সূর্যালোকিত দিনের সীমান্ত রেখায় আমরা দেখতে পাই নবাব সিরাজুদ্দৌলাকে নবাব সিরাজের দুর্বহ জীবনের মর্মন্তুদ কাহিনী আমরা স্মরণ করি গভীর বেদনায় গভীর সহানুভূতিতে সে কাহিনী আমাদের ঐতিহ্য আজ তাই অতীতের সঙ্গে একাত্ম হবার জন্য আমরা বিস্তৃতির যবনিকা উত্তোলন করছি এই যে ঘোষণাটা আসলে পুরা সিরাজুদ্দৌলা নাটকের মূল থিম যদি বলি মূল কথা যদি বলি তাহলে কিন্তু সেটাই চলে এসছে কোথায় এই ঘোষণাটার মধ্যে তার কারণ হচ্ছে সেই শত বছর আগে যে ঘটনাটা ঘটে গেছে যে যুদ্ধটা হয়ে গেছে যেটা জয় পরাজয় নির্ধারিত হয়ে গেছে সেইটি নিয়ে কেন এখন আমাদের কথা বলতে হবে হবে এই জন্যে যে আমাদের এই স্বাধীন বাংলায় আসতে যে ওই স্বাধীন বাংলা থেকে এইখান পর্যন্ত আসতে যে যে দুর্গম পথ আমাদেরকে পাড়ি দিতে হয়েছে যে সীমাহীন দুর্ভোগ কষ্ট আমাদেরকে সহ্য করতে হয়েছে সেইটি মনে করিয়ে দেওয়ার জন্যই আবার কিন্তু এই সিরাজুদ্দৌলা আমাদের কাছে প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠে তো আমি এখন মূল নাটকটাতে চলে যাচ্ছি আমার মনে হয় তোমাদের নাটকটা পড়া আছে অনেকেই তোমরা নাটকটা পড়েই ফেলেছ অনেক ভালো করেই জানো তারপরেও আমাদের পরীক্ষা প্রস্তুতির অংশ হিসেবে আমরা কিন্তু নাটকটা আরেকবার একটু দেখব পুরো নাটকটা আমি পড়ছি না কিন্তু আমি অঙ্ক এবং দৃশ্য বিভাজন অনুযায়ী একটু মূল ভাবগুলো নিয়ে কথা বলব আমাদের
পুরো নাটকটিতে আসলে অঙ্ক আছে চারটি প্রথম অঙ্কে দৃশ্য আছে তিনটি দ্বিতীয় অঙ্কে দৃশ্য আছে তিনটি তৃতীয় অঙ্কে দৃশ্য আছে চারটি চতুর্থ অঙ্কে আমাদের দৃশ্য আছে দুইটি এখন প্রথম অঙ্কের প্রথম দৃশ্যটাতে যাচ্ছি এটার স্থানটা হচ্ছে ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গ ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গ এবং সময়টা হচ্ছে সতেরোশো ছাপ্পান্ন সালের উনিশে জুন এখানে দেখা যাচ্ছে যে নবাব কর্তৃক ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গটা আক্রান্ত হয়েছে এবং ইংরেজরা প্রায় লেজে গোবরে অবস্থা হয়ে পরাজিত হয়ে সেখান থেকে পালিয়ে গেছে সেখানকার যে দুর্গের যে প্রধান তিনি নৌকা করে পালিয়ে গেছেন এবং তার অনুপস্থিতিতে একজন ডাক্তার কোম্পানির একজন ডাক্তার তিনি হচ্ছেন হলওয়েল তিনি যুদ্ধে নেতৃত্ব দিয়েছেন এবং সাদা নিশান উড়িয়ে তিনি কিন্তু সন্ধি কামনা করেছেন তখন নবাব আসলেন এবং নবাব সিরাজুদ্দোল্লা স্বয়ং দুর্গের মধ্যে প্রবেশ করলেন এবং তিনি বলেন যে তোমাদের এই সব অনাচারের জবাব দিতে হবে সে অনাচারগুলো কি কি আমি প্রথমেই বলে রাখি যখন নবাব সিরাজুদ্দৌলা ক্ষমতায় আরোহণ করেন তার আগে থেকেই কিন্তু অর্থাৎ আলীবর্দীর সময় থেকেই কিন্তু ইংরেজদের সঙ্গে বাংলার নবাবের এক রকমের ক্ল্যাশ ছিল এক রকমের যুদ্ধংদেহী অবস্থার কি ঠিক যুদ্ধ হয়ে যায়নি কিন্তু এক রকমের দ্বন্দ্ব ছিল এক রকমের দ্বন্দ্ব ছিল তো এই দ্বন্দ্ব আলিবর্দি যেহেতু প্রাজ্ঞ এবং বয়স্ক বিজ্ঞ মানুষ তিনি কিন্তু খুব সহজেই খুব কৌশলের সঙ্গে তিনি সেটা নিয়ন্ত্রণ করতে পেরেছিলেন কিন্তু সিরাজ আমরা ভুলে গেলে চলবে না যে বয়সে অত্যন্ত নবীন যদিও সে খুব ভালো যোদ্ধা কিন্তু এই অত্যন্ত নবীন হওয়ার কারণে অনেক কিছুতেই আবেগ দিয়ে বিচার করেছে বুদ্ধি দিয়ে নয় সে কারণে সিরাজ কিন্তু খুব সহজে এইটাকে এই যে দূরত্ব মেনটেন করেও দূরত্ব রেখেও আবার কাছাকাছি থাকা যায় এটা অনেকটা পিরাহ না মাছের মতন যে মাছের কাছাকাছি থাকতে হবে কিন্তু মাছের পেটের ভেতরে যাওয়া যাবে না কিন্তু সিরাজ এই ধরনের একটা সামঞ্জস্য বা একটা সাম্য রক্ষা করে কিন্তু একটা কৌশলগত অবস্থানে কিন্তু সিরাজ থাকতে পারেনি সিরাজ যুদ্ধ করে ফেলেছে তো তখন যেটা বলছিলাম যে সিরাজ কেন এই যুদ্ধটাতে মানে কলকাতা আক্রমণ করতে কেন হলো তাকে ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গটাকে কেন আক্রমণ করতে হলো তার কারণ হচ্ছে ইংরেজরা প্রথম থেকেই সিরাজের প্রতি অনানুগত্য প্রদর্শন করছিল সিরাজ যখন মসনদে বসে তখন তারা কোনো রকমের উপহার বা ভেট দেয়নি এটা একটি সাধারণ কূটনৈতিক শিষ্টাচার ধরো কোনো একটা দেশে প্রধানমন্ত্রী যখন নতুন নির্বাচিত হয়ে আসেন বা প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়ে আসেন তখন অন্যান্য দেশের যারা প্রধান আছেন এটা কূটনৈতিক সৌজন্য বা শিষ্টাচারের মধ্যে থেকে তারা কিন্তু উপহার পাঠান অর্থাৎ আপনার প্রতি আমরা কি সাপোর্ট দিচ্ছি আপনাকে আপনার প্রতি আমরা আনুগত্য প্রকাশ করছি সাপোর্ট দিচ্ছি আপনাকে এইটা কিন্তু ইংরেজরা করে নাই যখন সিরাজ মসনদে বসে দ্বিতীয়ত তারা আসলে এসেছিল এখানে বাণিজ্য করবার জন্য কিন্তু মানে তাদের এই এই ইচ্ছাটা বা তাদের খায়ের যেটা বলবো আর কি তাদের লালসা ইচ্ছা ক্ষমতা লিপসার ক্ষমতা লিপসা এত বেশি পরিমাণে ছিল তো তারা শুধু বাণিজ্যের মধ্যে কিন্তু সীমাবদ্ধ থাকে নাই তারা তখন রাজনীতিতে নাক গলানো শুরু করলো তার কারণ হচ্ছে ইতিমধ্যেই তারা কিন্তু কয়েকটা রাজ্য যেমন দাক্ষিণাত্য কর্ণাটক এগুলোতে কিন্তু শাসন ক্ষমতাকে রীতিমতো করায়ত্ত করে নিয়ে ফেলেছে এটা কেন করেছে যাতে অবাধ লুটতরাজ করা তাদের পক্ষে সম্ভব হয় তো এটা করার জন্য যখন তারা দাক্ষিণাত্য এবং কর্ণাটকে এটা করে ফেলেছে সেই জন্য তারা করলো কি যে বাংলা শাসন ক্ষমতাতেও তারা কিন্তু হস্তক্ষেপ করা শুরু করলো তখন তারা এই শক্তি বৃদ্ধি করা শুরু করলো তারা ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গ কাশিম কাশিমনাগার কাশিমবাজার কুঠিতে অস্ত্র মজুদ করা শুরু করলো যেটা নবাবের কিন্তু নিষেধ ছিল নবাব চায় না যে তারা দুর্গ সংস্কার করুক দুর্গগুলোতে অস্ত্র মজুদ করুক কিন্তু নবাবের নিষেধাজ্ঞাকে উপেক্ষা করে তারা এই দুইটি কাজ করেছে পাশাপাশি আরেকজন বিদ্রোহীকে তারা আশ্রয় দিয়েছে এটা হচ্ছে কৃষ্ণবল্লভ রাজা রাজবল্লভের ছেলে কৃষ্ণবল্লভ রাজা রাজবল্লভের এই পুত্রটি অর্থাৎ রাজা রাজবল্লভ প্রচুর পরিমাণে সম্পদ চুরি করেছে এবং কৃষ্ণবল্লভকে দিয়ে রাজ অর্থাৎ নবাবের সম্পত্তি থেকে নবাবের কোষাগার থেকে সেগুলো কৃষ্ণবল্লভকে দিয়ে নৌকায় করে পাঠিয়ে দিয়েছে বলেছে যে তীর্থে যাবে পুরীতে যাবে এইটা বলে নৌকায় করে বের হয়ে গেছে এবং তীর্থে বা পুরীতে কোথাও যায়নি তারা হচ্ছে এসে কোথায় কলকাতাতে ইংরেজদের অধীনে আশ্রয় নিয়েছে এবং ইংরেজ যে কুঠির 
যিনি প্রধান ছিলেন তাকে প্রচুর পরিমাণে উৎকোচ দিয়ে ঘুষ দিয়ে তারা হচ্ছে কি করলো এই কৃষ্ণবল্লভ তার আশ্রয়ে চলে গেল তাহলে প্রথমত নবাবের প্রতি অনানুগত্য দেখেছে দ্বিতীয়ত কুঠিতে অস্ত্র মজুদ করেছে তৃতীয়ত কৃষ্ণবল্লভকে অবৈধভাবে আশ্রয় দিয়েছে যদিও সে ছিল একজন মানে নবাবের ঘোষিত বিদ্রোহী এবং নবাবের কাছে সে অপরাধী এই তিনটি কারণে কিন্তু নবাব সিরাজুদ্দৌলা ফটুলিয়াম দুর্গটাকে আক্রমণ করে এবং একেবারে খুব সহজেই এই যুদ্ধটি কিন্তু সিরাজুদ্দৌলা জয় করে ফেলেছে এবং এর পরের তাতে আমরা যাচ্ছি দ্বিতীয় দৃশ্য ও প্রথম দৃশ্যে কিন্তু আমরা দেখলাম যে নবাব যুদ্ধ জয় করে কয়েকজনকে বন্দি করে নিয়ে চলে এসছে মুর্শিদাবাদে এবং পরবর্তীতে তাদেরকে নানান রকম মুক্তিপণের বিনিময় তাদেরকে ছেড়ে দেওয়া হয় আমরা আসছি পরের দৃশ্যে পরের দৃশ্যটা হচ্ছে এটা স্থানটা হচ্ছে কলকাতার ভাগীরথী নদী এবং সময়টা হচ্ছে সতেরোশো ছাপ্পান্ন সালের তেসরা জুলাই সতেরোশো ছাপ্পান্ন সালের তেসরা জুলাই এই সময়টাতে অর্থাৎ ওই যে কিছু আগের দৃশ্যে আমরা দেখলাম যে ওই যুদ্ধে ইংরেজরা পরাজিত হয়েছে এবং পালিয়ে গেছে তখন তারা পালিয়ে কোথায় আশ্রয় নিয়েছে এই নদীর উপরে একটা দু একটা জাহাজ তার নাম হচ্ছে কি ফোর্ট উইলিয়াম জাহাজ এই জাহাজে তারা আশ্রয় নিয়েছে কিন্তু সেখানে তারা খুবই মানবেতর জীবন যাপন করছে তাদের আহার নাই তাদের পরিধেহ বস্ত্র নাই কারণ নবাব নিষেধ করে দিয়েছে গ্রামবাসীদেরকে তারা কেউ যেন ইংরেজদের কাছে কোনো রকমের পণ্য বিক্রয় না করে এইটা বলে দেওয়ার পরে ইংরেজরা খুব কষ্ট করে দেখা গেছে যে চোরা কারবারির মাধ্যমে খুব উচ্চ মূল্য দিয়ে খুব সামান্য হার্য বস্ত্র এগুলো জোগাড় করছে কিন্তু আসলে এইভাবে তো খুব বেশি দিন আসলে চলা সম্ভব না সেই কারণে তারা চেষ্টা করছিল অন্য কোনোভাবে অন্য কোনো পদ্ধতিতে যদি আবার কলকাতাতে প্রবেশ করা যায় সেই এই দ্বিতীয় দৃশ্যে আমরা আসলে নবাব ইংরেজদের খুবই করুণ অবস্থা দেখতে পাই কিন্তু তাদের এই অবস্থা থেকেও উদ্ধার করে করার জন্য এগিয়ে এসেছে উমিচাঁদ ও আমি বলতে ভুলে গেছি খুবই জোর মানে খুবই ইম্পর্ট্যান্ট একটা ক্যারেক্টার কিন্তু একটা চরিত্র কিন্তু এখানে উমিচাঁদ উমিচাঁদকে আমি আসলে পক্ষে বিপক্ষে কোনোটাতে রাখতে পারি নাই উমিচাঁদ হচ্ছে আসলে দো ধারি তলোয়ারের মতন এদিকেও কাটে ওদিকেও কাটে দু দিক থেকে সুবিধা নেই এই আমরা দেখলাম যে নবাবের কাছ থেকে সে তথ্য নিয়ে মানে ইংরেজদের ইংরেজ ইংরেজদের কাছে পাচার করে অর্থের বিনিময় আবার ওই দিককার কথা হয়নি এখানে দেয় অর্থাৎ এই লোকটি টাকা ছাড়া কিছুই বোঝে না টাকার বিনিময় সে এখানেও কথা পাচার করে ওখানেও কথা পাচার করে তো এই উমিচাঁদের সহযোগিতায় কিন্তু আবার তারা কলকাতাতে প্রবেশ করার সুযোগ পায় উমিচা তাদেরকে দিয়ে তাদেরকে চিঠি দিয়ে পাঠায় লোক মারফত যে মানিক চাঁদকে অর্থাৎ কলকাতার যিনি দায়িত্বে আছেন মানিক চাঁদকে সতেরো হাজার টাকা মানে বারো হাজার টাকা দুঃখিত বারো হাজার টাকা ঘুষ দিয়ে সে ইংরেজদের জন্য আবার প্রবেশের ব্যবস্থা করে দিবে আর এই কাজটার জন্য সে নিজের জন্য দাবি করছে পাঁচ হাজার টাকা অর্থাৎ মোটামুটি সতেরো হাজার টাকার বিনিময়ে যদিও এই সময়ের জন্য এই টাকাটা কোনো বিষয় না কিন্তু সেই সময় এটা অবশ্যই অনেক বড় একটা অঙ্ক তো এই অঙ্কের বিনিময়ে তখন উমি চাঁদ এদেরকে আবার কলকাতাতে ঢুকে দেওয়ার ঢুক প্রবেশ করার সুযোগ করে দেয় আর এই এই সময় আমরা দেখি যে পাঁচটি জাহাজ ভর্তি করে এক দুই তিন চার পাঁচ পাঁচটি জাহাজ ভর্তি করে ইংরেজ সৈন্যরা আসে কোথা থেকে মাদ্রাজ থেকে এবং তাদের নেতৃত্বে আসছেন কে কর্নেল ক্লাইভ এবং কর্নেল ক্লাইভের এই হচ্ছে আমাদের নাটকের মধ্যে প্রথম পদার্পণ আমরা এরপর আসছি তৃতীয় দৃশ্যে তৃতীয় দৃশ্যটা হচ্ছে স্থানটা হচ্ছে ঘষিটি বেগমের বাড়ি এবং সময়টা আসে সতেরোশো ছাপ্পান্ন সালের দশই জুলাই এইখানে যাবতীয় কি বলবো ষড়যন্ত্রকারীরা একত্র হয়ে নবাবের বিরুদ্ধে কিভাবে নবাবকে হটানো যায় কিভাবে নবাবকে ক্ষমতাচ্যুত করা যায় সেই বিষয়ে তারা আলোচনারত এবং তারা নানান রকমের ষড়যন্ত্র করছে এইখানে একটা গুরুত্বপূর্ণ সংলাপ আছে উমিচাঁদের উমিচাঁদ বলছে আপনারা সরশুদ্ধ দুধ খেয়েও গোপ শুকনো রাখেন আর আমি দুধের হাঁড়ির কাছে যেতে না যেতেই হাঁড়ির কালি মেখে গুল বাঘা বনে যাই অর্থাৎ উমিচাঁদ বলছে এই যে যারা সমজ ষড়যন্ত্রকারী ছিল এখানে রাজবল্লভ জগত শেঠ রায় দুর্লভ এদেরকে উদ্দেশ্যে বলছে যে আপনারা তো দেশের বিরুদ্ধে অনেক বড় বড় ষড়যন্ত্র করছেন কিন্তু আপনাদেরকে কেউ ধরতে পারছে না কিন্তু আমি উমি চাঁদ আমি ছোটোখাটো মানুষ আমি যাই করি না কেন আমি কিন্তু অল্পতেই ধরা পড়ে যাই এই সংলাপটি অনেক সময় পরীক্ষাতে আসে এটি কার সংলাপ কে বলেছে কোন প্রেক্ষাপটে বলেছে তো এইটা লিখে রাখা ভালো হবে পরীক্ষার জন্য গুরুত্বপূর্ণ একটা প্রশ্ন হিসেবে আর এখানে আরও একটা গুরুত্বপূর্ণ সংলাপ আমি আরও কয়েকটা পরপর বলছি গ্রহ পরীক্ষার জন্য অর্থাৎ ওই আমাদের দুই নম মানে অনুধাপনমূলক প্রশ্ন অর্থাত দুই নম্বরের যে প্রশ্নটা আসে ক খ গ ঘ ক্ষয়ের যে প্রশ্নটা আসে তার জন্য গুরুত্বপূর্ণ তো সেই সংলাপগুলো আমরা একটু একটু আলোচনা করব সেই সংলাপগুলো হচ্ছে এরকম যে 
আমি বলতে চাইছি যে শওকত জং নবাবি পেলে বেগম সাহেবা এবং রাজা রাজবল্লভের স্বার্থ যেমন নির্বিঘ্ন হবে আমাদের তেমন আশা নাই এইটা কে বলেছেন কোন প্রসঙ্গে বলেছেন আসলে এই দৃশ্যটাতে মূলত ভাগাভাগি নিয়ে মানে কে কি পাবে এটা নিয়ে যেহেতু তারা সিরাজকে হটিয়ে দিতে চায় সিরাজের বদলে তারা নবাবি দিতে চায় শকত জং নামে এক নারী লিপ্স এবং মাদকাসক্ত একজনকে শকত জং যদি নবাব হয় তাহলে সেটা হবে খুবই নামমাত্রে আর তখন শকত জং এর বদলে আসলে মূল ক্ষমতাটা চালাবে ঘষটি বেগম আর ঘষটি বেগমের ডান হাত বলতে পারে সেটা হচ্ছে কি রাজ বল অর্থাৎ সুবিধাটা এদেরই হবে তাহলে অন্যরা জিজ্ঞেস করছে যে আপনাদের আপনাদের তো এই সুবিধা হবে আমাদের কি সুবিধা হবে এটি তারা জিজ্ঞেস করছে আচ্ছা এখানে মোটামুটি সিদ্ধান্ত হয় যে যদি সিরাজউদ্দৌলার পতন হয় তাহলে ওই রায় দুর্লভ সে হচ্ছে প্রধান সেনাপতি হবে আর মির জাফর আলী খান নবাব হবে এইগুলো নিয়ে মোটামুটি তাদের একটা আলোচনা বা কে কী করবে এখানে যুদ্ধের অর্থায়নটা কিভাবে হবে সেটা নিয়েও কথা হয় এই যুদ্ধের জন্য কে টাকা দিবে জগৎ শেঠ যে কিনা এই ষড়যন্ত্রের একজন মূল কারিগর তিনি এইখানে যুদ্ধের খরচটা দেওয়ার জন্য রাজি হয়েছেন যে আমি খরচটা দেব এইখানে মোটামুটি এই ভাগাভাগির পরে আমরা চলে যাচ্ছি দ্বিতীয় অঙ্কের প্রথম দৃশ্যে দ্বিতীয় অঙ্কের প্রথম দৃশ্যটা হচ্ছে স্থানটা হচ্ছে নবাবের দরবার আর এখানে কথা বলছেন অনেকেই নগ রাজবল্লভের সঙ্গে রায় দুর্লভের সঙ্গে কথা বলছেন সিরাজউদ্দৌলা আছেন একজন উৎপীড়িত ব্যক্তি এইখানকার মূল বিষয়টা হচ্ছে নবাব খুবই ক্রুদ্ধ খুবই ক্ষুদ্ধ কারণ হচ্ছে তার রাজ্যে তার দেশে ইংরেজরা সাধারণ জনগণকে উৎপীড়ন করছেন এখানে লবণ চাষির প্রসঙ্গটা এসেছে একজন লবণ চাষি এসেছেন নবাবের কাছে বিচার দেওয়ার জন্য যে দেখুন আমাকে ইংরেজরা আমাদের কি অবস্থা করেছে লবণ চাষিদের মূল বিষয়টা আসলে এরকম ছিল যে যারা লবণ চাষ করতো চাষি পর্যায়ে তাদের থেকে ইংরেজরা অল্প দামে লবণ সংগ্রহ করতো এবং সেটা আবার বেশি দামে চড়া দামে এই দেশীয়দের কাছে বিক্রি করত অর্থাৎ ধরো এক মন লবণের দাম ধরো গিয়ে দুই টাকা কেমন সাপোজ দুই টাকা ইংরেজ দেশে বললো যে এক মন লবণ তো দুই টাকা আমি তোমাকে তিন টাকা দিচ্ছি তো চাষিরা সহজ সরল মনে যেহেতু এখানে বেশি টাকা পাওয়া যাচ্ছে তিন টাকা মনে তারা কিন্তু লবণটা সব বিক্রি করে দিল এইভাবে সমস্ত লবণ যখন চাষিদের কাছ থেকে ইংরেজরা সংগ্রহ করে ফেললো তখন বাজারে তার কোনো লবণ নাই চাষির হাতেও লবণ নাই তখন একচেটিয়াভাবে লবণ আছে কোথায় এই সব ইংরেজ বেনিয়াদের কাছে তারা বলল ঠিক আছে আমাদের কাছ থেকে লবণ নিবা কিন্তু এবার ছয় টাকা মন দরে দাও অর্থাৎ তারা তিন টাকা করে কিনে বিক্রি করলো কত টাকায় ছয় টাকায় এখন এত টাকা দাম দিয়ে তো আর দেশি মানুষের পক্ষে কেনা সম্ভব নেই কিন্তু তারপরেও যখন বাধ্য তখন অল্প স্বল্প কিনে তারা কোনো রকমই সেই সময়টা কাটিয়ে দিয়েছে কিন্তু পরের বছর যখন ইংরেজ বেনিয়ারা এসে আবার বলল যে আবার আমাদের কাছে লবণ বিক্রি করো হ্যাঁ লবণ এই যারা তারা যখন এসে বলে তো আমাদের কাছে আবার লবণ বিক্রি করো চাষিরা কিন্তু এবার আর লবণ বিক্রি করতে রাজি হলো না কারণ ওই যে গত বছরের একটা অভিজ্ঞতা তাদের আছে যে সব লবণ যদি হয় বিক্রি করে দেয় তাহলে পরে তারা কি সমস্যার মধ্যে পড়বে এটা তারা বুঝতে পেরেছিল যেন তারা আর বিক্রি করতে রাজি হয়নি কিন্তু সমস্যাটা হচ্ছে যখন এইসব চাষি আর লবণ বিক্রি করতে রাজি হলো না তখন এরা কি করলো এই ইংরেজ বেনিয়ারা তখন তাদের উপর নানান অত্যাচার করতে শুরু করলো রোমহর্ষক অত্যাচার করতে শুরু করলো যেই লবণ চাষি সিরাজের কাছে বিচার চাইতে এলো তিনি সেই লবণ চাষি বলল যে পাঁচজন সন্ডা সন্ডা লোক মিলে তার পোয়াতি বউটাকে ধর্ষণ করেছে নির্যাতন করেছে এবং তাকে সেই দৃশ্য দেখতে বাধ্য করেছে যখনই সে চোখ বন্ধ করেছে তখনই আরেকজন কি করেছে তার নখের ভেতরে খেজুর কাটা ঢুকিয়ে দিয়েছে এ কি বিভৎস অর্থাৎ নির্যাতনও করবে এবং সেটা দেখতেও বাধ্য করবে এইগুলো এরকম পৈশাচিক অত্যাচারের কথা যখন নবাব সিরাজ জানতে পারলেন বা তার কাছে যখন বিচার দিলেন নবাব সিরাজ বলল যে আসলে এই অপরাধ আসলে ইংরেজের না এই অপরাধ আমার কারণ আমি তাদেরকে এই সুযোগ করে দিয়েছিলাম আমি তাদেরকে এইখানে বাণিজ্য করবার জন্য সুযোগ করে দিয়েছিলাম আসলে এটা কিন্তু নবাব সিরাজ তখন করতে চান না এই সুযোগটা কিন্তু দ্বিতীয়বার তিনি দিতে চান নাই কিন্তু তার আমির উমরারা অর্থাৎ এই যে মির জাফর রায় দুর্লভ রাজবল্লভ জগৎ শেঠ তাদের কথা মতো তাদের কারণে অর্থাৎ তাদের প্ররোচনায় কিন্তু এই ইংরেজদেরকে দ্বিতীয়বারও তিনি ব্যবসা করার জন্য অনুমতি দেন সেই কারণে নবাব আসলে এদের উপরে ক্ষুদ্ধ হন ক্ষুদ্ধ হয়ে তিনি বলেন যে এই অপরাধ ওদের নয় এই অপরাধ আমার কাজে আমার আপনারা কি করেন শাস্তি বিধান করেন তখন কিন্তু এই 
ষড়যন্ত্রকারীদের দল তারা কিন্তু বুঝে ফেলেছে যে আসলে নবাব কি বলতে চায় নবাব আসলে এদেরকেই দোষী করতে চায় তখন তারা অপমানিত বোধ করে যদিও আসলে তাদের অপমান বোধ বলতে কিছু তেমন নাই কিন্তু নবাবের বিরোধিতা করাটাই তাদের মূল লক্ষ্য তখন একটা পর্যায়ে কিন্তু তাদের মধ্যে একটা কি বলবো একটা মিউচুয়াল একটা আন্ডারস্ট্যান্ডিংয়ের মতো হয় আর কি একটা সৌজ মানে একটা সমঝোতায় তারা পৌঁছান যে তারা দেশের জন্য লড়বেন এবং দেশের খাতিরেই তারা একতাবদ্ধ থাকবেন সেই অবস্থাতে তখন কি করা হয় যে এরা নানান কিছু ছুঁয়ে যে যে যার যার ধর্মগ্রন্থ বা ধর্মের পবিত্র বস্তু স্পর্শ করে তারা শপথ করেন যে তারা ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবেন এবং নবাবের পক্ষে থাকবেন এরকম শপথ করেন এরপরে আমরা পরের দৃশ্যে আসছি এটা হচ্ছে দ্বিতীয় দৃশ্য এটা আমাদের দ্বিতীয় দৃশ্যের স্থানটা হচ্ছে মীর জাফরের আবাস মির্জাফরের আবাস এরা কয়েকজন ষড়যন্ত্রকারী একত্রে মিলিত হয়ে মানে কিভাবে এই নবাবকে ক্ষমতাচ্যুত করা যায় সেই বিষয়ে তারা কি করছে একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর চেষ্টা করছে এইখানে মির্জাফরের এই দেশে মির্জাফরের একটা সংলাপে আমরা তাদের ষড়যন্ত্রের মূল চেহারাটা দেখতে পাই এখানে মির্জাফর বলছে আমরাই কি দিনকে রাত করে তুলছি নে নবাবের মীর মুন্সি আসল চিঠি গায়েব করে নকল চিঠি পাঠাচ্ছে কোম্পানির কাছে অর্থাৎ নবাবের একদম ছোট থেকে বড় সব ধরনের আমির ওমরারা ওমরারাই কিন্তু এই ষড়যন্ত্রের মধ্যে প্রায় দু কয়েকজন বাদে সব ধরনের আমির ওমরারাই কিন্তু এই ষড়যন্ত্রের মধ্যে সামিল হয়েছিল নবাবের মীর মুন্সি কী করেছে নবাব যে চিঠিটা পাঠিয়েছে ইংরেজদের জন্য সেটাকে সরিয়ে রেখে একটি নকল চিঠি তৈরি করে ইংরেজদের কাছে পাঠিয়েছে যাতে ইংরেজদেরকে নবাবের বিরুদ্ধে আরও বেশি করে খেপিয়ে তোলা সম্ভব হয় এইখানে তাদের ষড়যন্ত্রের এই চেহারাটা আমরা দেখতে পাচ্ছি মির্জাফরের আরেকটা সংলাপে এবং যেখানে মির্জাফরের তার যে ক্ষমতা লিপসা সেটাও কিন্তু প্রকাশ পাচ্ছে মির্জাফর বলছে বাংলার মসনদ নবাব আলিবর্দির আমলে উদ্ধত সিরাজের আমলে মসনদের পাশে অবনত মস্তকে দাঁড়িয়ে আমি এই কথাটি শুধু ভেবেছি একটা দিন মাত্র একটা দিনও যদি ওই মসনদে মাথা উঁচু করে বসতে পারতাম আমি অর্থাৎ একটা দিনের জন্য হলেও সে কিন্তু কি হতে চায় নবাব হতে চায় চলে আসছি তৃতীয় দৃশ্যে এইখানে দৃশ্যের স্থানটা হচ্ছে মিরনের আবাস এইখানে সব ষড়যন্ত্রকারীরা সব ষড়যন্ত্রীরা একত্রিত হয়েছে একত্র হয়েছে তারা এবং সেখানে ওই যে ইংরেজ দুইজন অর্থাৎ হচ্ছে তোমার ক্লাইভ আর তার সঙ্গে ওয়ার্ডস এরা এসেছে ষড়যন্ত্র করবার জন্য কিন্তু এরা যেহেতু মানে ছদ্মবেশ ধারণ করে সর ছদ্মবেশ ধারণ করেছে যাতে তারা যে এখানে এসেছে এটা যেন কেউ বুঝতে না পারে তারা নারী বেশে মিরনের এখানে এসেছে আমরা জানি যে মিরন হচ্ছে নাচ গান নর্তকে এগুলো নিয়েই থাকে মানে মদ্যপানে আসক্ত থাকে সে খুব একটা কুট মানে কী বলবো রাজনৈতিক দিক থেকে খুব প্রজ্ঞাবান কেউ নয় সে কারণে তাকে কেউ সন্দেহ করবে না মির্জাফরকে তো সন্দেহ করবে সে কারণে মির্জাফরের আবাসে এবার আর তারা গেল না তারা বসল কোথায় মিরনের আবাসে এইখানে এসে তারা ষড়যন্ত্র এবং নারীর ছদ্মবেশ ধরে ক্লাইব এবং ওয়ার্স এখানে এসে হাজির হলো তারা একদম লিখা পড়া করে ষড়যন্ত্র তো করছে কিন্তু মজার ব্যাপার হচ্ছে একজন ষড়যন্ত্রী আর একজন ষড়যন্ত্রীকে কিন্তু বিশ্বাস করে না সেই জন্য তারা কি করছে যে ঠিক আছে যুদ্ধ আমরা করব না আমরা ইংরেজদের পক্ষেই থাকব কিন্তু এর বিনিময়ে আমরা কি পাবো কে কি পাবে সেটার একেবারে চূড়ান্ত এর আগে তো একটা খসড়া ছিল আলোচনা ছিল এবারে সেটা কি করলো তারা একেবারে লেখা পড়া করে দলিলে লেখা ঝোঁকা করে নিয়ে আসলো ওইখানে আরেকটা ব্যাপার আছে এই দলিলটার মধ্যে তারা উমিচাঁদের ব্যাপারে কিন্তু সবাই খুবই ক্ষুদ্ধ উমিচাঁদকে ইয়ে বলছে একটা জায়গায় বলা হচ্ছে যে কি এ পারফেক্ট স্কাউন্ড্রেল ইজ দিস উমিচাঁদ মানে উমিচাঁদ হচ্ছে কি একেবারে পারফেক্ট স্কাউন্ড্রেল এর চেয়ে বেশি স্কাউন্ড্রেল আর হওয়া যায় না এবং সে এত বেশি স্বার্থপর বলছে ও উমিচাঁদ কিন্তু আরেক জায়গায় বলছে যে কি দৌলত আমার কাছে ভগবানের দাদা মশাইয়ের চেয়েও বড় বোঝা যাচ্ছে তো একটা সংলাপের মধ্য দিয়ে যে উমিচাঁদ কোন চরিত্রের মানুষ এই উমিচাঁদকে ঠকানোর জন্য তারা একটা ব্যবস্থা করল এই দলিলের মধ্যে তারা দুটো দলিল করলো একটা হচ্ছে আসল দলিল আর একটা হচ্ছে নকল দলিল নকল দলিলে লেখা থাকলো যে উমিচাঁদ যদি নবাব পরাজিত হয় সিরাজুদ্দৌলা যদি পরাজিত হয় তাহলে উমিচাঁদ ত্রিশ লক্ষ কিন্তু আসল দলিলে আসলে উমিচাঁদের প্রসঙ্গটা একেবারেই ছিল না 
কিন্তু এই নকল দলিলে কিন্তু আবার ওয়াটসন অর্থাৎ অ্যাডমিরাল ওয়াটসন কিন্তু এটাতে স্বাক্ষর করতে রাজি হন নাই তো তখন আরেকজন ইংরেজ লুসিংটন তাকে দিয়ে ওয়াটসনের এই স্বাক্ষরটা জাল করে উমিচাঁদকে দেখানো হলো এখন উমিচাঁদ যখন দেখলো যে না তার বাটোয়ারাতে খারাপ নাই ভালোই আছে তিরিশ লক্ষ টাকার কথা লেখা আছে সুতরাং সবাই মিলে সেই দলিলে স্বাক্ষর করে দিল একটা যখন এই দলিলটাতে স্বাক্ষর করতে যাচ্ছিল তখন একটা জায়গায় কিন্তু আমাদের খটকা লাগে আমাদের নিজেদের কাছেও অবাক লাগে যে এই ষড়যন্ত্রের যিনি মূল মূল হোতা মির জাহর তারও কোথায় জানি বুকের মধ্যে বেজে ওঠে যে কি যে সবাই মিলে আমরা বাংলাকে বিক্রি করে দিচ্ছি না তো কোথাও যেন মরা কান্না শুনতে পাচ্ছেন কি এ এইরকম একটা সংলাপ অর্থাৎ সবাই মিলে আমরা বাংলাকে বিক্রি করে দিতে দিচ্ছি না তো ওই যে নবাবের কাছে তো তারা কোরআন শরীফ বা প্রত্যেকের ধর্মীয় বিষয় ধর্মীয় পবিত্র দ্রব্যাদি স্পর্শ করে তারা তো শপথ করেছে যে তারা কখনোই নবাবের বিরোধিতা করবে না ইংরেজদের বিরুদ্ধে তারা যুদ্ধ করবে কিন্তু এইখানে সে যখন তারা এই দলিলে এই ষড়যন্ত্রের দলিলে যখন স্বাক্ষর করছিল একটা পর্যায়ে এই মির জাফরের মনে হলো যে সবাই মিলে আমরা বাংলাকে বিক্রি করে দিচ্ছি না তো আচ্ছা কিন্তু এটা এই মনে হওয়াটা খুবই ক্ষণিক খুবই সাময়িক অল্প সময়ের মধ্যেই কিন্তু ক্লাইভের তারায় এর ওর তারায় সে কিন্তু স্বাক্ষর করে দিল তারপর যথারীতি শুরু হয়ে গেল সেই ইতিহাসে সেই একেবারে কি বলবো গরহিত অধ্যায় তার আগে আমরা তৃতীয় অঙ্কের প্রথম দৃশ্যটাতে যাব তৃতীয় অঙ্কের প্রথম দৃশ্যটা হচ্ছে স্থানটা হচ্ছে লুৎফুন নেসার কক্ষ এইখানে ও আরেকটা কথা এই ফাঁকে বলে রাখি ঘষেরি বেগমের আস্তানাটা বন্ধ করে দিয়ে মতিঝিল প্রাসাদ বন্ধ করে দিয়ে অনেক সিরাজ কিন্তু তার ক্ষমতা প্রাপ্তির এক মাসের মধ্যে ঘষেটি বেগমকে তার মায়ের মায়ের কাছে অর্থাৎ নিজের প্রাসাদে নিয়ে আসে কিন্তু ঘষেটি বেগম ভালোই বুঝতে পারে যে এইখানে তাকে আনা হয়েছে তাকে চোখে চোখে রাখবার জন্য এবং তিনি আসলে বন্দি তিনি নবাবের বন্দি এটা বুঝতে পেরে তিনি খুব ক্ষুদ্ধ খুবই মানে রাগান্বিত হয়ে এইখানে আমিনা বেগমের সঙ্গে কথা বলছেন আমিনা বেগম অর্থাৎ সিরাজের মাকে বলছেন যে বা খুব ভালোই আছো রাজমাতা হ্যাঁ পুত্র নবাব পুত্রবধূ নবাব মানে কি বলো নবাবের স্ত্রী এবং পৌত্রী হচ্ছে কি নবাবের কন্যা মানে এইরকম কথাবার্তা বলে তাকে খুবই খোঁচা দেওয়ার চেষ্টা করছে ক্রুদ্ধ এবং অগ্নিগিরির মতন প্রজ্জ্বলিত হয়ে ঘষেটি বেগম এই কথাগুলো বলছে এবং বলছে যে নিপাত যাক ধ্বংস হয়ে যাক সিরাজের ক্ষমতা চলে যাক মানে আমি সেই দিনের অপেক্ষায় আছি কবি সিরাজের ক্ষমতা চলে যাবে এরকম করে তাকে অভিসম্পাদ দিতে থাকে সিরাজ এসে বলেছে যে না খালাম্মা আমি একটা দিনের জন্য শান্তিতে আসলে নবাবি করি নাই সে তার প্রকৃত অবস্থাটা তুলে ধরার চেষ্টা করে কিন্তু ঘষেটি বেগমের মনের মধ্যে তো প্রতিহিংসার আগুন এবং সে ক্রুদ্ধ বা তিনি মানে এইসব কথা সিরাজের এসব অনুনয় বিনয় কিন্তু তার কোনোভাবেই তার মনের মধ্যে কোনো রেখাপাত করে নাই এই অবস্থায় সিরাজের একটা সংলাপ খুবই গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষার জন্য যেখানে সিরাজ অনুভব করছে যে তার চারপাশে শুধু দেয়াল সবার সঙ্গে সবার মানে তার একটা দূরত্ব তৈরি হয়ে যাচ্ছে এই সংলাপ আমার সারা অস্তিত্ব জুড়ে কেবল যেন দেয়ালের ভিড় উজির আমাত্ম সেনাপতিদের এবং আমার মাঝখানে দেয়াল দেশের নিশ্চিত শাসন ব্যবস্থা এবং আমার মাঝখানে দেয়াল খালাম্মা আর আমার মাঝখানে দেয়াল আমার চিন্তা আর কাজের মাঝখানে আমার স্বপ্ন আর বাস্তবের মাঝখানে আমার অদৃষ্ট আর কল্যাণের মাঝখানে শুধু দেয়াল আর দেয়াল অর্থাৎ চারপাশ থেকে যে একটা ষড়যন্ত্রের জাল বিস্তার করা হচ্ছে এবং মানে ঘনিয়ে আসছে নবাবকে গ্রাস করবার জন্য সেটা কিন্তু নবাব বুঝতে পারছেন তিনি কোনোটা ভাঙছেন কোনোটা অতিক্রম করে যাচ্ছেন কিন্তু দেয়াল আসলে শেষ হচ্ছে না এই রকম একটা অবস্থা কিন্তু এই দৃশ্যে দেখা যাচ্ছে এই দৃশ্যটাতে নবাব কিন্তু চেষ্টা করছেন যে যদি তার একটা মানে তিনি একটা স্বপ্নের কথা বলছেন যে যদি এমন হতো একটা ছোট সাধারণ ঘর কন্যা আমার থাকতো একটা নিশ্চিন্ত সাধারণ গৃহস্থ ছোট্ট সাজানো সংসার যদি আমরা পেতাম অর্থাৎ লুৎফুন নেসাকে উদ্দেশ্য করে নবাব এইসব কথা বলছে অর্থাৎ একটা সুন্দর সাজানো ছোট সংসার এইসব নবাবি আড়ম্বর এইসব ক্ষমতার টানাপোড়ন প্রাসাদ ষড়যন্ত্র এইসব কিছুর আড়ালে সব কিছুকে সরিয়ে দিয়ে যদি সত্যি ছোট্ট একটা সংসার আমাদের হতো এরকম একটা সুখী মানে ঘর কন্যার চি মানে স্বপ্ন কিন্তু সিরাজের আমরা এই দৃশ্যটাতে দেখতে পাই দ্বিতীয় দৃশ্য এই অঙ্কের দ্বিতীয় দৃশ্যটা আছে পলাশিতে সিরাজের শিবির সিরাজ এইখানে যুদ্ধের ছক করছেন কে কোথায় যুদ্ধ করবে কে কোনখানে বসবে এরকম অর্থাৎ কার কতটুকু শক্তি সেই বিষয়ে কথা হচ্ছে নবাবের নবাবকে এখানে মোহনলাল তথ্য দিচ্ছেন যে তাদের সৈন্য আছে পঞ্চাশ হাজার এবং কামান আছে দশ 
সরি দশেক গোটা দশেক কামান আছে তাদের সরি পঞ্চাশটা আমাদের কামান আছে পঞ্চাশটা তাদের সৈন্য আছে পঞ্চাশ হাজার এবং কামান আছে পঞ্চাশটা আর ইংরেজরা কায়কলে সে তিন হাজারের মতো সৈন্য আছে এবং তাদের মোটামুটি দশটার মতন কামান আছে অর্থাৎ সামরিক শক্তিতে কিন্তু সিরাজ বহুদূর এগিয়ে এরকম একটা চিত্র এখানে পাচ্ছি আমরা মোহনলালের কাছ থেকে এসব তথ্য আমরা পাচ্ছি এবং যুদ্ধের জন্য তারা একটা মোটামুটি একটা রণপরিকল্পনা করে ফেলেছে এইখানে দেখা যাচ্ছে যে লক্ষ্যভাগে যেখানে ইংরেজরা আশ্রয় নিয়েছে তার বা মানে একেবারে ঠিক সামনেই সামনেই থাকবে হচ্ছে মীর জাফর রায় দুর্লভ এবং হচ্ছে ইয়ার লুৎফ খার সৈন্য এই আমাদের মীর জাফর কিন্তু এখানে হচ্ছে গিয়ে সিপাসালার এবং তার অধীনে সবচেয়ে বেশি সৈন্য সাতচল্লিশ হাজার আর তার ঠিক পেছনে এই এই জায়গাটাতে অর্থাৎ নবাব সিরাজের শিবিরের ঠিক সামনেই অবস্থান করছে হচ্ছে মোহনলাল মীর মর্দান সাফরে এরা এরা অবস্থান করছে তো এইখানে ওরা মানে মীর জাফরকে সামনে দেওয়ার এবং এদেরকে পেছনে দেওয়ার ক্ষেত্রে একটা মোহনলালের একটা প্রশ্ন ছিল যে সিরাজ উদ্দৌলা মানে নবাবকে তিনি জিজ্ঞাসা করছেন যে এদেরকে তাহলে আনলে নেই কেন আপনি তো এদেরকে সন্দেহ করেন মীর জাফরকে কিন্তু সিরাজ উদ্দৌলা প্রথম থেকেই সন্দেহ করছিল কিন্তু তার আসলে উপায়ন্ত ছিল না তো সন্দেহ করছে বলেই কি করলো তাকে সঙ্গে সঙ্গে নিয়ে আসলো তো মোহনলাল বলছে যে আপনি তো তাকে এইভাবে সন্দেহ করছেন তাকে একটু বিশ্বাস করতে পারছেন না তাহলে তাকে নিয়ে আসলেন কেন তাদেরকে আনাই বা কী দরকার ছিল মোহনলালের এই রকম প্রশ্নে সিরাজ বলছে যে নিয়ে আসছি তাদেরকে চোখে চোখে রাখবার জন্য এমনও হতে পারে যে আমি যদি এদিকে চলে আসি রাজধানীটাই দখল করে নেবে কাজে তাদেরকে সঙ্গে সঙ্গে রাখতে হবে চোখে চোখে রাখার জন্য আর যদি ওদেরকে ঠিক নবাব শিবিরের মাঝখানে রাখি তাহলে তোমরা যখন ইংরেজ শিবিরকে আক্রমণ করতে যাবা পেছন দিকে কিন্তু এই মেয়ে জাফর আমাকেই উল্টা আক্রমণ করে বসতে পারে নবাব শিবিরকে আক্রমণ করে বসতে পারে অর্থাৎ তাদের অবস্থাটা তো বুঝতেই পারছো যে তাদেরকে সন্দেহ করছে কিন্তু তাদেরকে ঠিক ফেলেও আসতে পাচ্ছে না অর্থাৎ মীর জাফর রায় দুর্লভ ইয়া লুৎফুখা এদেরকে সন্দেহ করা সত্ত্বেও তাদেরকে কিন্তু ফেলে আসা যাচ্ছে না এই রকম একটা সন্দিগ্ধ অবস্থায় খুব একটা মানসিক দুশ্চিন্তার মধ্যে কিং কর্তব্য বিমূর নবাব খুব দুশ্চিন্তার মধ্যে শিবিরের এখান থেকে ওখানে পায়চারি করছেন এরকম অবস্থাতে ধরা পড়েছে একজন গুপ্তচর এবং গুপ্তচরের কে বন্দি করতে বলা হচ্ছে এবং সিরাজ বুঝতে পারে যে এই গুপ্তচর যদিও সে বলছে যে সে তার ভাইয়ের হত্যার বিচার দেওয়ার জন্য এসছে কিন্তু সিরাজ ভালোই বুঝতে পারে যে শুধু বিচার দেওয়ার জন্য এই যুদ্ধম দেহি অবস্থায় এই শিবিরে কিন্তু এই গুপ্তচর আসতো না পরে এই গুপ্তচরকে কিন্তু বন্দি করে রাখা হয়েছে আমরা আসছি তৃতীয় দৃশ্য এটা হচ্ছে পলাশির যুদ্ধক্ষেত্র এইখানে যা হওয়ার হলো কি যখন আমি তো একটু আগেই তোমাদেরকে এই যে যুদ্ধের যে পরিকল্পনাটা অর্থাৎ কীভাবে কে কোন দিক থেকে আক্রমণ করবে সেটা তো তোমাদেরকে আমি বলেছিলাম কিন্তু এই দেখা গেছে এই যুদ্ধে মিস জাফর তার সৈন্যদের নিয়ে প্রায় সাতচল্লিশ হাজার সৈন্যকে নিয়ে একেবারে স্ট্যান্ডিং লাইক পিলার্স একেবারে পিলারের মতন দাঁড়িয়েছিল তারা একেবারে কোনোই যুদ্ধ করে নাই আর মীর মর্দান মোহনলাল সাফরে ফরাসি বীর সাফরে এরা প্রাণপণ যুদ্ধ করেছে এখন যুদ্ধ করে তারা প্রায় যুদ্ধ জিতেই গেছে এই রকম অবস্থা হঠাৎ করে বৃষ্টি হলো বৃষ্টি হওয়ার পরে যখন এই মীর জাফর দেখলো যে এরা তো প্রায় জিতেই গেছে কাজে এখনই যদি যুদ্ধ বন্ধ না করি তাহলে হচ্ছে ইংরেজরা এখনই ঘায়েল হয়ে যাবে তো তখন সে কী করলো সে রায় দুলব আর সে দুজন মিলে সিরাজ উদ্দুলক একটা কুপ পরামর্শ দিল যে এখন যুদ্ধ বন্ধ করার ঘোষণা দেবেন এবং নবাব তাই করলো যুদ্ধ বন্ধ করার ঘোষণা দিল যদিও মোহনলাল বলেছে যে এখন যুদ্ধ বন্ধ করার ঘোষণা দেওয়ার কোনোই প্রয়োজন নাই কিন্তু যেহেতু সিপাসালার তার অধীনে সবচেয়ে বেশি সৈন্য সিফাসালার মীর জাফরের ক্ষমতা ক্ষমতাটা মোহনলালের চাইতে অনেক বেশি ছিল সেই জন্য সৈন্যরা কিন্তু মো মোহনলালের কথা না শুনে তাই সিফাসালারের কথাই শুনল আর সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে দীর্ঘ সময় যুদ্ধ করার কারণে সারা দিন যুদ্ধ করার কারণে এইসব সৈন্যরাও আসলে ক্লান্ত ছিল তো সেই কারণে যুদ্ধ বন্ধের ঘোষণা মাত্রই তারা কিন্তু ইউ টার্ন করলো তারা ঘুরে গেল তারা যুদ্ধ বন্ধ করে দিয়ে এদিকে চলে আসছিল এই সময়ই কিন্তু ইংরেজরা কী করলো পেছন থেকে তাদেরকে আক্রমণ করলো এবং ছত্রভঙ্গ করে দিল ক্লান্ত সৈনিকেরা তারা খুব সহজেই তখন পরাজিত হলো এবং মৃত্যুবরণ করলো সেই সময় একটি গোলার আঘাতে মীর মর্দান শহীদ হয়ে যান এরকম একটা দৃশ্য আমরা দেখতে পাচ্ছি এরপরে হচ্ছে যখন মোহনলাল এসে বললো যে যুদ্ধের অবস্থা খুবই খারাপ আমাদেরকে এখান থেকে আপনাকে চলে যেতে হবে নবাব তখন ওইখান থেকে চলে আসলেন এবং নবাব চলে আসার পরে নারায়ণ সিং ও এইখানে একটা কথা বলে রাখি নারায়ণ সিং কিন্তু সে নবাব সিরাজ উদ্দৌলার পক্ষে গুপ্তচর বৃত্তির কাজ করত এবং সে কি বলবো 
এমনিতে চিত্তবিনোদন মানে নানান রকমের পশুপাখির ডাক নকল করে এইরকম সভা জলসাগুলোতে শোনাতো আসলে মূলত সে তিনি হচ্ছে সিরাজুদ্দৌলার গুপ্তচর ছিল তো এইখান থেকে ওখান থেকে খবর নিয়ে আসতেন এই নারায়ণ সিং যখন সিরাজুদ্দৌলা চলে যায় শিবির থেকে নারায়ণ সিং ওখানে প্রবেশ করে এবং দেখতে পায় যে সিরাজুদ্দৌলা ওখান থেকে চলে গেছে তখন যুদ্ধ তো ততক্ষণে ক্লাইভরা জিতে গেছে এবং ক্লাইভরা এসে নারায়ণ সিংকে ধরলে এবং বুঝতে পারল যে হচ্ছে গুপ্তচর তাকে গুলি করে হত্যা করা হলো পরের দৃশ্য আমরা যাচ্ছি চতুর্থ দৃশ্য মুর্শিদাবাদে নবাব দরবার চতুর্থ দৃশ্য কোথায় আছে মুর্শিদাবাদের নবাব দরবার নবাব সিরাজুদ্দৌলা পলাশি থেকে অনেকটা পালিয়েই মুর্শিদাবাদে চলে আসেন তার উদ্দেশ্য ছিল নতুন করে শক্তি সংগ্রহ করে নতুন করে সৈন্য সংগ্রহ করে অন্তত রাজধানীটাকে সেভ করা রাজধানীটাকে যদি কোনোভাবে রক্ষা করা যায় সেই জন্য তিনি আবার শক্তি সংগ্রহ করার জন্য দ্রুত কিন্তু মোহনলালের পরামর্শে মুর্শিদাবাদে চলে আসেন এইখানে তিনি নানানভাবে একে তাকে টাকা দিচ্ছেন এবং সংগ্রহ মানে কি বলবো সৈন্য সংগ্রহ করার চেষ্টা করছেন এবং তখন দেখা যাচ্ছে কি মানে ভয়ে ভয়ার্থ জনগণ ছুটে পালিয়ে যাচ্ছে যে যারা যুদ্ধে বিজয়ী হয়েছে তারা এসে এখন কি করবে লুটপাট শুরু করবে সেই জন্য ভয়ার্থ জনগণ দিক বিদিক জ্ঞান শূন্য হয়ে শহর ছেড়ে পালিয়ে যাচ্ছে কিন্তু নবাব সিরাজুদ্দৌলা সবাইকে সমবেত করার চেষ্টা করছে কিন্তু শেষ পর্যন্ত পারিনি সবাই টাকা নিয়ে পালিয়ে গেছে এমনকি ইরিজ খাঁ সিরাজুদ্দৌলার শ্বশুর ইরিজ খাঁ লুৎফুন্নেসার বাবা সেও কিন্তু সৈন্য আনার কথা বলে টাকা নিয়ে সপরিবারে পালিয়ে গেছে তখন সিরাজ পুরোপুরি হতাশ হয়ে পড়েছে কি করবে বুঝতে পারছিল না এমন সময় মনে হলো যে না যাই বন্ধুদের কাছ থেকে সাহায্য চাই তখন লুৎফন্নেসার সঙ্গে পরামর্শ করে পাটনা যাওয়ার উদ্দেশ্যে পরিবার পরিজন নিয়ে সিরাজুদ্দৌলা বের হয়ে এরপরে আমরা দেখি চতুর্থ অঙ্কের প্রথম দৃশ্য এটা মীর জাফরের দরবার তো তোমরা তো ইতিমধ্যে জেনেই ছো যে মীর জাফর তারা কোথায় চলে এসেছে তারা এখন শহরে তারা তাদের নিজের জায়গায় চলে এসেছে এবং নবাব হিসেবে একে মীর জাফর আলী খানকে নবাব হিসেবে তারা এখন অভিবাদন জানাবে নবাব হিসেবে তারা গ্রহণ করবে মসনদ আরোহণ করবে কিন্তু এই নবাব মানে এই মীর জাফর সে ছিল সাংঘাতিক রকম নির্লজ্জ একজন মানুষ সে চব্বিশ তারিখে রাজধানীতে এসেও চব্বিশ তারিখ তারিখে রাজধানীতে এসেও কিন্তু সে মসনদে বসে নাই অপেক্ষা করছে পাঁচ দিন কার জন্য ক্লাইভের জন্য ক্লাইভ কখন এসে তাকে যাবে সেই অপেক্ষায় কতটা নির্লজ্জ হলে একজন মানুষ নিজের দেশিকে স্বাধীনতা এইভাবে বিকিয়ে দিতে পারে শুধু তাই না একজন ভিন দেশি শত্রুর হাত ধরে সে মসনদে বসতে চায় এটি খুবই মানে একটা নির্লজ্জতার পরিচয় দিয়েছে মীর জাফর এরপর আমরা দেখি মীর জাফর এসে উনত্রিশ তারিখে পাঁচ দিন পরে এসে মীর জাফর মসনদে বসিয়ে দেয় কাকে হাত ধরে মীর জাফর আলী খানকে মসনদে বসিয়ে দেয় এরপরে তারা ভাগাভাগি করে ওই তো সেই শর্ত আগে থেকেই ছিল তাকে বার্ষিক চার লক্ষ টাকা আয়ের একটি ইংরেজদেরকে দিয়ে দেয় কে দিয়ে দেয় মীর জাফর পাটোয়ারা যখন চলছিল এমন সময়ে একেবারে পাগলের বেশে সেই আসরের মধ্যে প্রবেশ করে উনি চাঁদ সে টাকা খুঁজছে আমার টাকা কোথায় আমার টাকা কোথায় তখন ক্লাইব বলছে যে তোমার টাকা কিসের টাকা তোমার টাকা বলো যে হ্যাঁ আমার তো টাকা দেওয়ার কথা ছিল ত্রিশ লক্ষ টাকা ও যে না এরকম কোনো কথাই আমাদের ছিল না দেখো তখন বুঝতে পারে যে উনি চাঁদ বুঝতে পারে যে আসলে এটি কি এটি তাকে চূড়ান্তভাবে প্রতারণা করা হয়েছে তাকে ঠকানো হয়েছে আসলে যারা এইভাবে বিশ্বাসঘাতকতা করে তাদের পরিণতি বরাবরই খারাপ হয়ে থাকে উনি চাঁদ সেই পরিণতি বরণ করেছে উনি চাচ্ছে সে উন্মাদ হয়ে মৃত্যুবরণ করেছে আমরা যাচ্ছি দ্বিতীয় দৃশ্য এটা হচ্ছে শেষ দৃশ্য আমাদের নাটকের শেষ দৃশ্য জাফরগঞ্জের কয়েদখানা এই কয়েদখানাতে মোহাম্মদি বেগকে ঢুকতে দেখছি ও ক্লাইভ কিন্তু এইখান থেকে আরেকটা জিনিস চেষ্টা করছে যে কিভাবে বীর জাফর আলী খানের এই নবাবিটাকে নিষ্কণ্টক করা যায় কিন্তু আগের মানে আগের নবাব অর্থাৎ সিরাজুদ্দৌলা যদি বেঁচে থাকে তাহলে কিন্তু এই নবাবিটা মানে জাফর আলী খানের ক্ষমতাটা তখন কিন্তু নিষ্কণ্টক হবে না সে কারণে অতি দ্রুত তাকে মানে মেরে ফেলার জন্য তিনি উদ্গ্রীব হয়ে ওঠেন একে তাকে জিজ্ঞেস করেন যে তুমি অনুমতি দাও তুমি জিজ্ঞেস করো তুমি আদেশ দাও কিন্তু কেউই আদেশ দিতে রাজি হচ্ছিল না শেষে মিরন রাজি হয় কিন্তু মিরন একজন হায়ার্ড কিলার মোহাম্মদি বেগকে ঠিক করে কিন্তু মজার ব্যাপার হচ্ছে কি এই মোহাম্মদি বেগ 
আবার সিরাজউদ্দৌলার বাবার পোষ্য সিরাজউদ্দৌলার বাবা মা তাকে সন্তান তুল্য হিসেবেই লালন পালন করেছে এই এতিম বালকটিকে কিন্তু মোহাম্মদি বেগও চরম বিশ্বাসঘাতকতা করেছে এই হায়ার্ড কিলার মোহাম্মদি বেগ সে বলছে যে হ্যাঁ আমি এই কাজটা করব আমাকে এর জন্য দশ হাজার টাকা দিতে হবে পাঁচ হাজার টাকা অগ্রিম কিন্তু এই কথাটাও সে আসলে মিরনের মুখ থেকে শুনে বিশ্বাস করতে চাচ্ছে না তখন আবার ক্লাইভ না খুব হাস্যকর মানে হাস্যরসাত্মকভাবে তাকে বলেছে যে হায়ার্ড কিলাররাও তোমাকে বিশ্বাস করে না হোয়াটে পিটি তো এই অবস্থায় যখন মোহাম্মদি বেগ একে ঠিক করা হলো যে সে সিরাজকে হত্যা করবে সে আসলো জাফরগঞ্জের কয়েকখানে তখন ক্লান্ত পরিশ্রান্ত হতোদ্যম সিরাজ বসেছিল একটা নিরাভরণ একটা খাটিয়ার পরে বসেছিল তখন এই মিরনকে দেখে অবাক হলো যে তুমি কি আমার এই দুর্দশা দেখে পরিহাস করতে এসেছো নাকি আরও নির্যাতন করতে এসেছো তো বলে যে মিরন বলে যে নবাবের হুকুম হয়েছে তোমাকে তুমি দেশদ্রোহী তুমি জনগণকে নির্যাতন করেছো কাজেই তোমাকে হত্যা করা হবে এটা হচ্ছে নবাবের হুকুম বলল নবাব সেরাজ বলল নবাব কে নবাব বলল যে হ্যাঁ নবাব হচ্ছে কি মির জাফর আলী খান এবং তার হুকুমেই তোমাকে এখন হত্যা করা হবে তাই তখন মির্জা ইয়েকে সিরাজকে প্রথমে মাথায় একটা লাঠির আঘাত করে মোহাম্মদি বেগ তারপরে সে যখন শুয়ে পড়ে তখন তার পিঠের উপরে উপর্যপরি ছুরিকাঘাত করে এই মোহাম্মদি বেগ সিরাজকে সিরাজের হত্যাটা নিশ্চিত করে তাকে লাথি পর্যন্ত মারে এবং শেষে হা হা করতে করতে সে এখান থেকে বেরিয়ে যায় অর্থাৎ এই যে সিরাজের পতন এটা একটা মহাকাব্যিক পতন বলতে পারো কারণ এই সিরাজের পতন বা সিরাজের মৃত্যু শুধু সিরাজের মৃত্যু বা সিরাজের পতন না এটা বাংলার স্বাধীনতার সূর্যেরও পতন আমরা এরপরে শত বছর অপেক্ষা করেছি আবার সেই স্বাধীনতা সূর্যটাকে ছিনিয়ে আনতে তো মোটামুটি এইটাই ছিল আমাদের নাটক আমি এখান থেকে যতগুলো লাইন মোটামুটি বলেছি উল্লেখযোগ্য চেষ্টা করেছি বলার জন্য তোমরাও নিশ্চয়ই দেখেছো আরও আরও কতগুলো লাইন তো এগুলো আমরা একটু পরীক্ষার জন্য গুরুত্বপূর্ণ যেগুলো সেগুলো একটু ভালো করে আবার একটু রিভাইজ দিয়ে নিব আর আমাদের যে ছোট প্রশ্ন অর্থাৎ এম সিকিউ টাইপের কিন্তু প্রশ্ন এখান থেকে হয় তো এখানে অনেকগুলো তথ্য আছে যেমন কার পক্ষে কতজন সৈনিক ছিল কার কামান কয়টা ছিল কত টাকার বিনিময়ে মোহাম্মদি বেগ হত্যা করেছিল আশা করছি তোমরা এগুলো যত্ন সহকারে পড়বে এবং তোমাদের পরীক্ষার প্রস্তুতি আশা করছি ভালো হবে তো অনেক ধন্যবাদ আমাকে এই পর্যন্ত আসলে দেখার জন্য বা ক্লাসটা করার জন্য ধন্যবাদ আশা করছি আবার দেখা হবে আল্লাহ হাফেজ আসসালামু আলাইকুম